இன்று மார்ச் மாதம் ஆறாம் தேதி அதிகாலை ரெண்டு மணி நேற்று பிற்பகல் நாலு மணி தொடக்கம் தற்போதைய நேரம் வரை நான் கண்டியில் பல இடங்களிலும் நடந்து வருகின்ற அசம்பாவிதங்கள் இடம்பெற்ற இடங்களுக்கு நேரடியாக சென்று அங்கிருக்கிற மக்களுடைய அவலங்களையும் அவருடைய ஆத்திரத்தையும் ஆவேசத்தையும் நேரடியாக கண்டு அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறிவிட்டு இவ்வாறான செயல்கள் மீண்டும் இடம்பெறாமல் தடுப்பதற்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு தருணத்திலே என்னுடைய சிந்தனைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நேற்று பிற்பகல் இடம்பெற்ற பிறந்த சிங்கள இளைஞருடைய இறுதி கிரியைகளை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு சில நாட்களாக மிக கச்சிதமாக திட்டமிடப்பட்டு அரங்கேற்றப்பட்ட அசம்பாவிதங்கள் என்று கண்டி மாவட்டத்தின் பள்ளிவாயல்கள் இதுவரையும் ஆறு பள்ளிவாயல்கள் சிறிய அளவிலும் பாரிய அளவிலும் பாதிப்புகளை சந்தித்திருக்கின்றன இன்னும் ஒரு சில பள்ளிவாயல்களுக்கு தாக்குதல் ஏற்படலாம் என்கிற அச்ச உணர்வு மக்கள் மத்தியில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது போகின்ற இடங்களிலெல்லாம் முஸ்லீம் இளைஞர்கள் வருகின்ற தாக்குதல்கள் ஏதாவது நடந்தால் அவற்றை எதிர்கொள்வதற்கு தைரியத்தோடும் மிகுந்த கவனத்தோடும் தயாராகி கொண்டிருக்கிற சூழல்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த விவகாரத்தை முஸ்லீம் சமூகம் இதுவரையும் அனுபவித்த இன்னல்கள் அசம்பாவிதங்கள் மிக மோசமான தாக்குதல் சம்பவங்கள் என்று ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது அவை எவற்றுக்கும் ரெண்டாம் பட்சம் இல்லாத ஒரு தொடர்ந்தீர்ச்சியான அசம்பாவித சம்பவங்கள் பல இடங்களிலே நடைபெற்ற ஒரு தினமாக நேற்றும் இன்று நள்ளிரவு தாண்டும் வரையும் நடைபெற்ற சம்பவங்களை நாங்கள் கணக்கில் கொள்ளலாம் இதிலே திகன ரஜவெல்ல போன்ற பிரதேசங்கள் பாரிய பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்கிறது அங்கிருக்கிற பள்ளிவாயல்கள் மாத்திரமல்ல வியாபார நிலையங்கள் தனியார் வீடுகள் என்று பல லட்சக்கணக்கான நஷ்டங்கள் அந்த பிரதேசங்களிலே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஊர்களுக்குள்ளே சென்று தாக்குதல் நடத்துவதற்கு எத்தனித்த போதும் அங்கிருக்கின்ற இளைஞர்கள் மிகவும் துணிகரமாக இந்த தாக்குதல்களை முறியடிப்பதற்கு வந்து அவர்களும் போலீஸாரும் அதிரடிப்படையினரும் சேர்ந்து நடத்திய தாக்குதலிலே பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விகன பிரதேசத்தில் இருக்கிற பல இடங்களுக்கு விஜயம் செய்த போது அங்கு கும்புகாந்துர அதே போல் ஹிஜராபுர என்ற பல கிராமங்களுக்கு நான் போக நேர்ந்தது எல்லா இடங்களிலும் மக்கள் ஆத்திரத்தோடும் ஆவேசத்தோடும் தாங்கள் அனுபவித்த துன்பங்களை துயரங்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அமகாலந்த கிராமத்திலே என்னுடைய கட்சியைச் சேர்ந்த பிரதேச சபை உறுப்பினராக இதற்கு முன்பும் இம்முறையும் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற சகோதரர் ஃபாசில் விசேட அதிரடிப்படையினரால் தாக்குதலுக்குள்ளாக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டு போலீஸ் நிலையத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஒரு பெட்ரோல் குண்டை தயாரித்ததான சந்தேகத்தின் பேரில் அவரை அவர்கள் கைது செய்திருக்கிறார்கள் அவரை நான் நேரடியாக சென்று பார்வையிட்டு இன்று காலை அவரை 
ஒடுவிப்பதான உத்தரவாதங்களோடு அங்கிருந்து நான் மீண்டு வந்திருக்கிறேன் இன்னும் பல இடங்களில் இவ்வாறு தங்களை பாதுகாக்கின்ற துணிகரமான பணிகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மூத்தவர்கள் உலமாக்கள் புத்திஜீவிகள் என்று பலரையும் பள்ளி வாயில்களிலும் வேறு இடங்களிலும் நேரடியாக நான் சென்று சந்தித்த போது இந்த கட்டத்திலே இவ்வளவுதான் ஆத்திரம் ஆவேசம் இருந்தாலும் பொறுமையோடும் பக்குவத்தோடும் இந்த விஷயங்களை நாங்கள் கையாள வேண்டும் உச்சக்கட்ட சகிப்புத்தன்மையை பண வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே அவர்களோடு என்னுடைய அபிப்பிராயங்களை நான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அரசாங்கம் தன்னுடைய கவ கடமையில் இருந்து தவறியிருக்கிறது சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் பாதுகாக்கின்ற கடமையில் இருக்கிற போலீஸார் மிக உதாசீனமாக இந்த விஷயத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்களுடைய தொழில் ரீதியான கவன ஈனம் என்பது ப்ரொஃபஷனல் நெக்லிஷன் நெக்லிஜன்ஸ் என்பது உச்சக்கட்டத்திலே அவதானிக்கப்படுகிற ஒரு விஷயமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது கடந்த ரெண்டு நாட்களாக நாங்கள் தொடர்ந்தும் போலீஸ் உயரதிகாரிகளுடன் இது சம்பந்தமாக கதைத்து கொண்டு இந்த இறுதிக்கிரியின் பிற்பாடு பாரிய அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படும் என்கின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையிலும் அதற்கான உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை முன்கூட்டியே எடுக்காமல் விட்டிருப்பது குறித்த மிக ஆத்திரமான எங்களுடைய விமர்சனங்களை போலீஸ் உயரதிகாரிகளும் நாங்கள் பகிர்ந்து கொடுக்குறோம் நாட்டின் பிரதம மந்திரி அதே போல் போலீஸ் மா அதிபர் இங்கிருக்கிற உதவி போலீஸ் மா அதிபர்கள் போலீஸ் அத்திய அச்சர்கள் உதவி போலீஸ் அத்திய இந்த அசம்பாவிதம் இவ்வளவு பாரதூரமாக இடம்பெற்று இடம்பெற்று முடிந்திருக்கிறது என்பது எங்கள் எல்லோரையும் வெட்கு தலைகுனிய வைக்கின்ற ஒரு விஷயமாக மாறியிருக்கிறது இதற்கான பரிகாரங்களை காணுகிற விஷயத்திலே நாங்கள் நாளை அரச மேலத்தோடும் பாராளுமன்றத்திலும் இது சம்பந்தமாக மிக காரசாரமாக இந்த விஷயங்களை கையாள வேண்டி இருக்கிறது நாளை காலை அமைச்சரவை கூட்டத்திலும் இந்த விஷயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் பிரஸ்தாபிக்க இருக்கிறோம் என்னை பொறுத்த மட்டிலே இன்று நான் அவதானித்த வகையிலே நான் எல்லா இடங்களுக்கும் போய் வந்திருக்கிறேன் கட்டுக்கஸ்தொட்டை மடவலை அக்குரணை அதே போல் அமதாலந்த ஹிஜ்ராபுர கும்புகந்துர ரஜவல்ல எல்லா இடங்களுக்கு தென்னக்கும்புர பிரதேசத்துக்கு நாங்கள் போனோம் வரும் வழியிலே ஹேதனிய அலதினிய போன்ற இடங்களிலும் நடந்த சிறு சிறு அசம்பாவி சம்பவங்களை நாங்கள் பார்வையிட்டோம் அக்குடனை பிரதேசத்திலே இதுவரையும் பாரிய அனர்த்தங்கள் எதுவும் நடைபெறவில்லை ஆனால் மக்கள் ஆத்திரத்தோடும் ஆவேசத்தோடும் தயார் நிலையிலே ஏதாவது தாக்குதல் நடைபெற்றால் அவற்றை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய நாட்டத்தினால் அவ்வாறு ஏதாவது நடந்துவிடக்கூடாது என்பதிலே நாங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டி இருக்கிறது எல்லாம் பல இறைவன் இந்த அனர்த்தங்களில் இருந்து எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த அனர்த்தங்கள் இதற்கு பிறகும் நிகழ்ந்து விடாமல் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளிலே மிக தீவிரமாக எல்லா பாதுகாப்பு தரப்பினரோடும் நான் தொடர்பிலே இருந்து கொண்டு வருகிறேன் கடுகஸ்துடை தக்கியா பள்ளி குருநாயகல் வீதியில் இருக்கிற தக்கியா பள்ளி ஒரு பெட்ரோல் குண்டு தாக்குதல் மூலம் கண்ணாடிகள் உடைந்த நிலையிலும் ஒரு சில தாக்குதலுக்குள்ளாகி இருக்கிறது அலதினிய பள்ளிவாயல் தாக்குதலுக்குள்ளாகி இருக்கிறது திகன பிரதேசத்திலே இருக்கிற கெங்கல்ல ரஜவெல்ல போன்ற பிரதேசங்களிலும் பள்ளிவாயல்கள் தாக்குதலுக்குள்ளாகி இருக்கிறது கஹல்ல பிரதேசத்திலே பள்ளிவாயல் தாக்குதலுக்குள்ளாதனதாக ஒரு செய்தியும் எங்களுக்கு கிட்டியது அந்த பிரதேசத்துக்கு உடனடியாக நான் சென்று பார்ப்பதற்கு எத்தனைத்த போது அங்கு போலீஸார் மிக தீவிர கடமையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் கண்டோம் கடுவசரி பிரதேசத்திலும் ஆவேசத்தோடும் ஆத்திரத்தோடும் பாதுகாக்க நடவடிக்கைகளிலும் வியாபார தலங்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்களை தவிர்க்கின்ற நோக்கத்திலும் 
மிக அவதானமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வெளியூர்களிலிருந்து வந்து திட்டமிட்டு உண்டர்களை வைத்து செய்த இந்த கோழைத்தனமான தாக்குதலின் மூலம் இந்த நாட்டின் நல்லிணக்கம் குறித்த விஷயத்திலே பாரிய ஒரு பின்னடைவை நாங்கள் எதிர்கொண்டிருக்கிறோம் இவ்வாறான கோழைத்தனமான தாக்குதலின் மூலம் இந்த நாட்டின் நட்பேருக்கு பாரிய களங்கம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக சமய ரீதியாக வணக்கஸ்தரங்களுக்கு மேல் இவ்வாறான தாக்குதல்களை நடத்துகின்றவர்கள் இப்படியான விபரீதங்களின் மூலம் தங்கள் இனத்துக்கோ தங்களுடைய சமயத்துக்கோ எந்த எந்த விதமான விதத்திலும் ஒரு கீர்த்தியையோ அது சம்பந்தமான ஒரு பெருமையோ அடைந்து கொள்வதற்கு அவர்கள் எத்தனிக்கிறார்களா அல்லது அதன் மூலம் இந்த முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய நாட்டு பற்றி குறித்த ஒரு கீழ்த்தரமான யாரும் எண்ண முடியாத அளவிற்கு இவர்களுடைய இப்படியான சம்பவங்களின் மூலம் எதை அடைய நினைக்கிறார்கள் என்பது எங்களை பொறுத்த மட்டிலே இன்னும் கேள்விக்குறியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நிச்சயமாக இந்த விஷயங்களுக்கான நிரந்தர தீர்வை நாங்கள் கண்டாக வேண்டும் அரசாங்கத்தை பொறுத்த மட்டிலே இதற்கு அரசாங்கம் பொறுப்புக்குரியே ஆக வேண்டும் சட்டமும் ஒழுங்கும் குறித்த விஷயத்திலே அசட்டையாக இருந்தது என்பது மீண்டும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லா இடங்களிலும் முஸ்லீம்கள் ஆத்திரப்படுகிறார்கள் ஆவேசப்படுகிறார்கள் என்னை பொறுத்த மட்டில் நாங்கள் எல்லோரும் வெட்கு தலை குனிகிற ஒரு நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வு மாறி இருக்கிறது கண்டி மாவட்டத்தை பொறுத்த மட்டிலே எல்லா இடங்களிலும் பதற்ற நிலை இருந்தாலும் அந்த பதற்ற நிலையை தணிப்பதற்கான விஷயங்களிலே நாங்கள் இயன்றவரை பாதுகாப்பு தரப்பினரின் உதவியை பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள் எல்லோருக்கும் கொண்டு வந்து சேர்க்கிற தீவிர முயற்சியிலே இறங்கியிருக்கிறோம் இன்ஷா இந்த விபரீதங்கள் இன்னும் பரவாமல் தடுப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளிலும் நான் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன் ஏனைய அரசியல் தலைமைகளிலும் இவற்றிலே கரிசனை காட்டுகிறார்கள் என்பதை விட்டு நாங்கள் ஆறுதல் அடைகிறோம் இன்ஷாலா சுமூக நிலைமை மீண்டும் மிக விரைவிலே நிலைநிறுத்தப்படும் என்பதில் நாங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் அதே நேரம் வீண் வதம்பிகளை வதந்திகளையும் பொய்யான பிரச்சாரங்களையும் அடிப்படையாக வைத்து சில விஷயங்களை ஊதி பெருப்பிக்கின்ற ஒரு சில நடவடிக்கைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன நடக்காத சம்பவங்களை நடந்தவையாகவும் நடந்த சம்பவங்கள் குறித்த சரியான விளக்கங்களை கொடுக்காமல் இன்னும் பதற்றத்தை கூட்டுகின்ற அடிப்படையிலே அந்த விஷயங்களை பற்றி கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதிலிருந்து நாங்கள் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆனாலும் இன்று இருக்கிற செய்தி பரிவர்த்தனை என்பது குறிப்பாக இன்று லத்ரனியல் ஊடகங்கள் ஊடாகவும் முகநூல்கள் போன்ற பரிவர்த்தனைகள் மூலமாகவும் மிக வேகமாக ஒரு சில வினாடிகளில் உலகின் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கிற்கும் போகிற நிலவரம் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நாங்கள் மனதிலே கொள்ள வேண்டும் எனவே இவ்வாறான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கிற போது பொறுப்புணர்ச்சியோடு அந்த விஷயங்களை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் தேவையில்லாத பதட்டங்களை ஏற்படுத்தாத நிலையிலும் அதே நேரம் இந்த செய்திகள் இந்த நாட்டிலே இருக்கிற உண்மையான நிலவரத்தை உலகறிய செய்கின்ற ஒரு விஷயமாகவும் அது நடைபெற வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் இன்ஷாலா இந்த பதற்ற நிலைமை தனிந்து சுமூக நிலைமை மிக விரைவிலே ஏற்பட வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்ற அதே நேரம் இந்த அசம்பாவித சம்பவங்களினால் பாதிப்புற்ற எங்களுடைய உறவுகளுக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த கதையை அவர்களின் இந்த 
சோகமான நிலையின் போது அவர்களுடைய அவர்களுக்கு இதிலே நிம்மதியும் மிக விரைவிலே இதற்கான நிவாரணங்களும் கிட்ட வேண்டும் அவற்றுக்கான அனைத்து முயற்சிகளிலும் நாங்கள் ஈடுபடுவோம் என்றும் நாங்கள் உறுதி கூறுகிறோம் இன்ஷா அல்லா மீண்டும் ஒருமுறை இவ்வாறான சம்பவங்கள் இந்த நாட்டில் இடம்பெறக்கூடாது இந்த குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் தேடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு எதிரான உரிய தண்டனைகள் கடினமான முறையிலே நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்